Willkommen, meine lieben Freunde, zum Teambuilding-Video für den siebten Spieltag der siebten Season der German Pokémon League, kurz GPL. Es geht ran gegen das Team Cringe Schiller, geleitet vom lieben Captain Cringe und damit haben wir die Hälfte erreicht, beziehungsweise über die Hälfte, weil es gibt 13 Spieltage. Wir sind jetzt an Spieltag 7 und wir wollen natürlich heute wieder einen Sieg einfahren. Das wird nicht einfach. Denn das Team von Richard ist sehr gefährlich. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal auf das Team vom lieben Richard ein. Und zwar da hier mit am Start oder potenziell mit am Start. Felinara, Meistergriff, dann noch Duralodon, Rotom, Rasenmäher und Austos MA. Da haben wir noch Chillabell, Silvaro und Monte Carlo Und zu guter Letzt Gufa, Kommandutan und Alola Digtri. Womit rechne ich denn? Also ich bin mir sehr sicher, dass er Meistergriff mitnimmt. Das ist für mich gesetzt. Eigentlich genauso wie Felinara. Diese beiden ST-Pokémon kann er eigentlich auch fast immer mitnehmen in Kombination. Und auch gegen mich sind sie gut. Duralodon ist für mich auch ein sehr gutes Pokémon gegen mich. Den sehe ich auch auf jeden Fall. Und dann ist natürlich die Frage, was er mitnehmen will. Rotom Rasenmäher ist nice, weil ich habe Rotom in der Waschmaschinenform. So, das ist halt ein perfekter Check dafür. Deshalb kann ich mir den sehr, sehr gut vorstellen. Aber auch sein Silvaro, vielleicht beides, aber ich glaube nicht, dass er beides mitnimmt. Aber eins der beiden Pflanzen-Pokémon wird er mitnehmen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich denke auch, dass Chillabay extrem gut gegen mich ist. Davor habe ich ein bisschen Angst. Und die Sache ist, man muss sich halt auch immer auf Austausch vorbereiten, aber eigentlich ist das gar kein austausch matchup Aber er kann am Ende mitkommen und ich glaube, er hat ihn auch fast immer bisher mitgenommen und äh, kann dann am Ende trotzdem sweepen. Weil Austausch, ne, wenn man einmal nicht aufpasst, kann der ein ganzes Team umrotzen und da muss man ein bisschen aufpassen. Vor allem mit Kingstein, kann sehr, sehr gefährlich sein. Aber ja, was sehe ich sonst noch? Gufa ist potenziell eine Möglichkeit, die er mitnehmen kann. Alola Dictri, allein für die Tarnsteine. Monte Carbo könnte er vielleicht auch für die Tarnsteine mitnehmen. Ich weiß es nicht. Duralodon kann ja auch Rocks legen. Also ich glaube, wenn er einen Rocker unbedingt haben will, dann würde ich eher Duralodon als Rocker spielen. Aber ich finde auch Weiglas Duralodon gegen mich nicht schlecht. Deswegen, ja, weiß ich nicht, was Richard sich denken wird. Denn am Ende sitzt da plötzlich Kommandutan und ich denke mir, okay, wieso ist der mitgekommen? Aber der könnte halt auch gut sein mit irgendeinem so delegator gedanken set oder so. Aber der ist eigentlich auch handelbar. Nein, in jedem Fall würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit meinem Team. Und zwar haben wir an allererster Stelle direkt Mautzinger am Start. Das allererste Mal mit dabei. Und damit habe ich nun alle meine Pokémon aus dem Team mindestens einmal verwendet. Und das ist schon mal sehr, sehr cool. Und wir haben hier einen offensivfesten Mautzinga. Denn ich finde, dass dies Duralodon sehr gefährlich ist. Also wirklich sehr gefährlich. Und ich habe da nicht wirklich Switch-Ins für, außer Mautzinga mit der Offensivfeste. Denn der ist jetzt speziell defensiv nicht so gut. Mit der Offensivfeste kann ich das dann so hoch pushen, dass ich in Duralodon reinkommen kann. Und zweimal einen Draco zum Beispiel abfangen kann. Oder Donnerblitz. Denn ich äh, gehe erstmal auf das Investment ein bevor ich auf die Attacken eingehe, weil das ist ein bisschen weirder, aber es ergibt Sinn. So, wir haben erstmal 108 in der Initiative, das ist so viel, um ein Finara zu speeden, was 20 EVs in die Init reinpackt. Wenn er mehr reinpackt, dann ist das so, aber dann verliert er relativ viel Bulk. Und außerdem hoffe ich, dass Meistergriff ebenfalls langsamer ist, denn ich denke, er wird Meistergriff auf jeden Fall mit Init spielen und wahrscheinlich so viel Init, um Pixie zu speeden. Dann ist die Frage, ob er noch viel mehr reinpackt oder dann das restliche Investment halt eher in KP oder Verteidigung oder so packt. Wenn er das dann tut, könnte ich halt schneller sein als Mautzinger, äh, als Meisterriff, was nice ist. Natürlich, tempo ist so ein kleines Problem, aber einen tempo werde ich überleben, wenn ich bei vollen KP bin. Deshalb wäre das auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir folgendes Defensiv-Investment. Wir haben 148 in der Spezialverteidigung und 84 in den KP. Mit diesem Investment bin ich in der Lage, in Duralodon reinzukommen. Selbst wenn er irgendwie Wahlglas Donnerblitz drückt, das ist so ziemlich seine stärkste Attacke, die er gegen mich hat. Er könnte auch Buddy Press spielen oder so, I don't know, aber da komme ich dann tatsächlich auch rein. Aber wenn er halt speziell ist, wovon ich ja eigentlich ausgehe, dann habe ich die Möglichkeit, da reinzukommen mit dem Investment. Und ich kann mit dem KP-Investment auch gleichzeitig noch von einem Wahlband Chillabell den besten Angriff zweimal überleben. Und zwar ist das die Kehrschelle. Denn Chillabell ist auf jeden Fall eine Bedrohung und wenn er Duralodon vielleicht nicht dabei hat, kann ich Mautzinger als äh, Chillabell-Check verwenden. Oder auch generell als Chillabell-Check verwenden. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht allzu schlecht, dieses Investment zu haben. Und dann haben wir noch 164 im Angriff mit einem harten Wesen, weil ich einfach reinböllern möchte. Ich möchte Schaden machen und deswegen brauche ich auch offensives Investment. Vor allem mit den folgenden Angriffen. Nahkampf Einfach wichtig für Duralodon, sollte klar sein. Auch natürlich gegen Chillabell gut, gegen dies Austos natürlich auch, gegen Dictory, gegen Monte Carlo. Also, ne, ihr seht, er hat fünf Kampfschwächen, also ich treffe damit relativ viel. Dann noch Eisenschädel, einfach als starken Step, vor allem auch gegen Fenara wichtig. Kehrtwende für Momentum. Und die Sache ist, ich brauche keinen wirklich 
anderen, äh, wirklich einen anderen vierten Angriff. Also es gibt keinen Angriff, der mir wirklich stark hilft. Vielleicht noch Mülltreffer für Rotom. Könnte man überleben, äh, überlegen. Aber ich habe mich dann für Samenbomben entschieden gegen Gufa. Die Sache ist, ich mache keine 50% dagegen. Vor allem, wenn er physisch defensiv ist. Aber die Möglichkeit zu haben, vielleicht einen Kill zu bekommen, wenn er stark angechippt ist mit Samenbomben, könnte auf jeden Fall praktisch sein. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Also ja, kann okay sein. An und für sich, wie gesagt, Mülltreffer wäre wahrscheinlich auch noch eine Option. Aber gegen Rotom drücke ich eher Kehrtwende auf dem Switch, wenn ich den predikte, als dass ich Mülltreffer drücken würde, weil das kann ja auch daneben gehen. Und dann natürlich als Fähigkeit Krallenwucht, denn damit sind wir in der Lage, unseren Angriff nochmal weiter zu verstärken oder unsere Kontaktattacken nochmal um 30% zu erhöhen, was natürlich nice für Nahkampf, Eisenschädel und Kehrtwende ist. Also ja... Das ist auf jeden Fall eine nice Fähigkeit hier in diesem Matchup. Weiter geht's dann mit Celebi. So, Celebi soll folgendes machen. Der soll in gewisse Pokémon reinkommen, wie Rotom Rasenmäher. Und soll aber auch in gewissen Matchup sich Setup holen und dann vielleicht sogar gewinnen. Beziehungsweise einfach offensiven Druck aufbauen können. Aber... Der soll halt, wie gesagt, auch reinkommen in Pokémon, wie Rotom. Der hat ja auch Fins darauf, diese Attacke muss ich auf jeden Fall aufpassen. Aber es ist machbar, mit Celebi das gut, ganz gut zu tanken. In jedem Fall haben wir folgendes Set. Ränkeschmied, Gigasauger, Psychokinese und Genesung. Genesung, wie gesagt, ich möchte reinkommen und mich auch wieder hochheilen, um wieder Celebi immer als Switch-In zu verwenden. Ränkeschmied, um in Matchups wie gegen Felinara mich setupen zu können. Und dann auch das Matchup zu gewinnen. Und Gigasauger und Psychokinese einfach zwei gute Steps. Gigasauger natürlich nochmal auch für die Heilung ganz praktisch, aber trifft auch relativ viel ganz gut. Und Psychokinese ebenfalls. Jetzt könntet ihr vielleicht sagen, ja, Duralo, dann triffst du dadurch aber nicht, weil, ne, Pflanze und Psycho ist beides resistiert. So, was machst du denn dagegen? Aber die Sache ist, Psychokinese macht genügend Schaden. Vor allem mit dem Item Krummlöffel, wodurch unsere Psychoattacken nochmal um 20% erhöht werden. Das heißt, ich brauche nicht wirklich noch irgendwie Erdkräfte oder so als Coverage-Move. Das lohnt sich halt einfach nicht, weil Duralodon hat eine Spezialverteidigung von einem Stück Papier. Gegen Monte Carlo wäre das vielleicht noch ganz cool, aber dagegen macht Psychokinese auch soliden Schaden, vor allem wenn wir geboostet sind oder so. Deshalb, ja, will ich auf jeden Fall diese Angriffe so spielen und ich brauche auf jeden Fall eine Möglichkeit, meinen Damage zu boosten, damit ich gewisse Kills bekomme, vor allem auf Plus 2, die ich halt sonst nicht bekomme. Zum Beispiel könnten wir ein offensives Silva auf plus 2 one hit own mit diesem Item, was auf jeden Fall nicht unpraktisch ist. Dann kommen wir zum Investment. Ich habe erstmal so viel KP-Investment reingepackt, dass ich in der Lage bin, von Rotom zweimal eine finster Aura zu überleben, wenn er volles Spezialangriffsinvestment mit einem Scheuenwesen hat. Das ist auf jeden Fall nicht unpraktisch, denn wenn er ein weicher Set ist, kann ich da immer ganz gut reinkommen. Außer er flincht mich mit der Finster, aber dann wäre es ein bisschen nervig. Aber ja, dann habe ich halt eine Genesung. Ich werde auf jeden Fall immer mehr heilen, als er mir Schaden macht. Außer er crittet mich oder sonst sowas in der Art. Deshalb kann das auf jeden Fall ganz cool sein. Da haben wir volles Init Investment. Das ist so viel, um ein Full Speed Rotom Rasenmäher zu outspeeden. Weil er kann halt Full Speed spielen. Denn ich habe Rotom Wash, was genau die gleiche Speed Base hat. Und wenn er sich denkt, ich will damit in einen Speed Teil kommen, dann ist er halt in der Lage, ja, in den Speedteil reinzukommen und da möchte ich auf jeden Fall schneller sein als Rotom. Und dann haben wir so viel Spezialangriff, beziehungsweise halt den Rest einfach in Spezialangriff reingepackt mit 100 und einem mäßigen Wesen, sodass ich einfach mehr Schaden mit meinen Angriffen mache, denn, wie gesagt, der soll ja nicht nur tanken, der soll auch offensiven Druck aufbauen. Und das kann Celebi auf jeden Fall ganz gut. Weiter geht's dann mit Pixie. Vor allem die Kombination aus Pixie und Mautzinga wird hier sehr wichtig, denn... Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Angst vor Duralodon. Der kann auf jeden Fall sehr gefährlich werden. Und deshalb habe ich hier Wunschtraum und natürlich auch Mundgewalt. Also ne, Mundgewalt als starker Step, aber vor allem Mund Wunschtraum, um meinen Mautzinger immer wieder hochzuheilen. Das kann sehr praktisch sein. So, Problem ist dann aber, ich will nicht zu passiv sein mit Schutzschild. Und ich möchte auch in gewissen Matchups Pixie einfach instant hochheilen können. Deshalb habe ich mich hier für Weichei auch nochmal zusätzlich entschieden. Hey, Deshalb, Lecker. ja, Wunschtraum und Weichei ohne Schutzschild. Weil ich auch die Tarnsteine in dem Matchup brauche. Und ich konnte keinen anderen Tarnsteinleger in diesem Kampf spielen. Generell, das Matchup, Matchup war sehr, sehr knifflig. Gewisse Pokémon sind eigentlich irgendwie nötig, aber irgendwie sind sie auch nicht gut in dem Matchup. Dazu kommen wir nochmal, wenn ich über das letzte Pokémon rede. Und ja, das ist ein kleines Problem. Aber auf jeden Fall, Tarnstände sind sehr wichtig. Vor allem ist aber auch hier der Beulenhelm sehr wichtig, denn Chitterbell ist auf jeden Fall eine große Bedrohung, vor allem wenn er ein Wahlband-Set spielt. Da habe ich nicht wirklich gute Switch-Ins für. Aber... Wenn er auf äh, Wahlband-Kehrschelle geht, kann ich halt in mein Pixie reingehen und er bekommt jedes Mal ein Sechste Schaden für jede Kehrschelle, die er einsetzt. Und dadurch besiegt er sich fast 
alleine, also von allein. Deswegen ist es natürlich super, super nice, wenn wir hier den Boyenhelm drauf spielen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich in einen Abschlag von Meisterriff irgendwann reinkommen möchte und dann verliere ich natürlich mein Item, aber das ist okay, weil ich nochmal Meisterriff Chip Damage gebe. Deshalb, ja, Pixie ist so ein kleiner Check für Meisterriff und für Chillabell, aber tatsächlich eher für Chillabell als für Meisterriff. Ich erkläre später noch, wieso. Und tatsächlich soll dieses Pixie auch noch seinen Ausdruck checken, denn ich habe Unkenntnis als Fähigkeit. Das heißt, wenn er irgendwie Hausbruch einsetzt, ist das halt egal, wenn er sich boostet und ich kann auf Mondgewalt gehen, bekomme sehr guten Schaden, weil der hat keine gute Spezialverteidigung und der kann mich nicht turret kauen, was natürlich sehr cool ist. Kingstein wäre natürlich ein wenig nervig. Dann haben wir hier folgendes Investment, volles KP-Investment, 228 in der physischen Verteidigung mit einem kühnen Wesen und 28 in der Initiative. Ich hoffe, dass ich damit seinen Speed Creep Speed creepen kann von Meisterriff, wenn er sich irgendwie denkt, ja, ich packe ein bisschen mehr in rein, um Chillabell, äh, um Pixie zu outspeeden. Könnte auf jeden Fall sein. Die Sache ist auch die, Felinara hat ja ebenfalls eine 60er Speedbase und wenn er da nicht so viel Inhalt reinpackt, bin ich auch schneller als Felinara, was auf jeden Fall nicht unpraktisch sein kann. Deshalb ist das, denke ich mal, ein solides Investment so. Auch wenn ich eigentlich am liebsten ein full verteidigungsinvestment spielen würde, aber wenn ich dann so viel Inhalt habe, um schneller als Meisterriff zu sein, wäre das halt perfekt, weil eine Fassade böllert halt immer noch hart rein. Aus diesem Grund ist Pixie ja auch nicht der richtige Check für Meisterriff, weil heiß ob Fassade... Haut rein und deshalb ist Akani tatsächlich hier meine Wahl. Ebenfalls physisch defensiv, denn ihr seht, sein Team ist sehr, sehr physisch ausgelegt. Er hat eine relativ starke Spezialbedrohung mit Duralodon, Rotom Rasenmäher dann vielleicht noch und Felinara. Aber der Rest ist halt physisch, so. Und deshalb... Ein Kommandutan kann man noch erwähnen, aber Kommandutan, äh, der, der wird von vielen gecheckt. Also ich habe echt nicht so viel Angst vor dem. Allein Celebi kann damit ganz gut klarkommen. Aber in jedem Fall brauche ich dann noch ein weiteres physisch-defensives Pokémon, um irgendwie diese physische offensive Bedrohung zu handeln. Denn Meistergriff, Chillabell, Austos, die hauen halt alle gut rein. Und davon muss ich aufpassen. Deshalb habe ich hier ein total physisch-defensives Bedroakani, weil ich tatsächlich mit diesem Set sogar in der Lage bin, in einen Meisterriff reinzukommen. Der checkt Meisterriff, selbst mit einem Erdbeben oder so. Der checkt den. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Der checkt auch relativ viel anderes Stuff. Der checkt natürlich auch Silvaro. Der checkt Felinara in der Theorie. Also ein spezielles Finara checkt er halt auch. Monte Carlo checkt er sogar. Also selbst wenn er Monte Carlo irgendwie am Ende des Tages spielt mit Schwächenschutz oder so, der checkt den halt. Also das ist halt insane. Akani ist gut. Der checkt sogar Alola Dictri, Leute. Wenn Alola Dictri ein fokus set ist, dann kommt Akani in ein Erdbeben zweimal ohne Probleme rein. Vor allem mit den Plateauschuhen. Deshalb wollte ich diese spielen, weil wenn die Tarnschnelle liegen, will ich trotzdem die Möglichkeit haben, immer safe in Akani reinzukommen. Natürlich kann es sein, dass ich mein Item verliere gegen Meister Deshalb wird das ein lustiges Spiel. Vielleicht gehe ich erstmal auf den ersten Abschlag in Pixie rein und später dann erst in Akani. Vielleicht nicht instant, weil ich will eigentlich die Plateau schon nicht verlieren. Kommt aber auch darauf an, ob er überhaupt einen Tarnscheinleger im Team hat. Naja, so viel dazu. Dann kommen wir zu den Angriffen. Flammenwurf und Turbotempo. Flammenwurf, ein solider Step, ist auch besser als jetzt Flammenblitz oder so, weil ich mir erstens keinen Rückstoß mache und zweitens ist das gut gegen sowas wie Austos, weil der hat eine schlechte Spezialverteidigung, wie gesagt. Es ist gut gegen Meisterriff, weil die physische Verteidigung da besser ist als die spezielle. Es ist einfach generell gut, auch gegen Duralodon zum Beispiel. Turbo Tempo brauche ich aber als Prioritätsattacke, super wichtig. Toxin, um gewisse Matchups einfach besser zu gestalten, gegen Monte Carlo, gegen Felinara zum Beispiel, ist es halt alles nicht allzu schlecht und Morgengrauen natürlich für die Heilung. Ich habe hier lange überlegt, ein offensives Akani zu spielen, lange war Wahlband, Lehmorb oder so dabei, weil der ist echt stark gegen ihn. Schaut euch sein Team an, schaut euch seinen offensiven akani switch in ein. Also er hat keinen switch in für ein offensives Akani, so rum. Und deshalb könnte ich das auf jeden Fall spielen, wobei... Einerseits hat er schon ein Switchen mit Gufa, ich kann halt Stromstoß spielen und so weiter und so fort. Aber Problem ist halt, der ist dann sehr selbstzerstörerisch und ich bräuchte eigentlich auch Morgenrauen in dem Set, aber ich brauche in der Theorie auch vier Angriffe oder Toxin oder so. Ich habe da viel herumprobiert und am Ende des Tages habe ich gesehen, okay, wisst ihr was, ich muss ein physisch defensives Sakani spielen, äh, auch weil ich Rotom rausgelassen habe, wozu ich gleich noch kommen werde. Und deshalb, ja, ist dieses Akani so entstanden und ich denke, das ist auch gut. Komplett physisch defensiv, wie gesagt, und letzten vier in Init, falls er halt irgendwie Speed Creep oder so. Äh, es ist total egal, wo ich die am Ende des Tages reinpacke, sehr wahrscheinlich. Deshalb habe ich mich am Ende für Initiative entschieden. Weiter geht's dann mit Lauchzelot, dem richtig starken offensiven Breaker hier in diesem Kampf. Denn er hat keinen Switch in den Wahlband Lauchzelot. Der existiert einfach nicht. So, er hat natürlich eine Möglichkeit, in einen Nahkampf reinzukommen mit Filinara, aber ich kann halt auf gift Heap gehen. Dann ist er weg. Und wenn er speziell defensiv sein sollte, dann ne, wird ein Nahkampf sogar ein Turret KO. Deswegen ja, Wahlband auch, laucht dort Böllert rein. Ich habe auch lange über Wahlschalen nachgedacht, das wäre nicht schlecht natürlich gegen ihn, aber 
Wahlband ist einfach als Breaker natürlich um einiges besser. Und ich mache mit Überrumpler gegen viele Pokémon einfach schon so viel Schaden. Gegen Sossi Chiller Bell, auch gegen Alola Dictri mache ich 60% oder so. Äh, gegen Rotom Mo ist das nice. Gegen Kommanduta in der Theorie. Auch nochmal diese Priorität, diese Wahlband-Priorität gegen dieses Ausdruck zu haben, ist cool. Also Überrumpler ist stark. Deshalb, ja, Wahlband Überrumpler ist hier meine Wahl. Dann haben wir noch Gifty, wie gesagt, für dieses Fenara. Und dann habe ich überlegt, ob ich Sturzflug oder Auflockern spielen will. Ich habe mich am Ende für Auflockern entschieden, weil ich Rotom, wie gesagt, nicht dabei habe. Und ich brauchte irgendwie Auflockern im Team. Sicherheitshalber nochmal, wenn die Tarnstellen doch gefährlich werden, möchte ich vielleicht noch diese Möglichkeit haben, die wegzubekommen. Und Sturzflug wäre zwar cool gegen Meisterriff, um safe einen one ko zu machen, aber Wahlband Nahkampf böllert den halt auch fast schon um. Deshalb ist das, denke ich mal, so okay. Dann kommen wir zum Investment. 100 NN Initiative. Das ist so viel, um einen Meisterriff zu outspeeden, was komplettes init investment hat, aber ein hartes Wesen spielt. Wenn er ein frohes Wesen spielt, dann ist er halt relativ schwach gegen mich. Also nicht schwach, aber er macht halt nicht so viel Schaden. Sehe ich nicht unbedingt. Und deshalb habe ich mich für dieses Investment entschieden. Dann voll in Angriff investiert mit einem harten Wesen und 156 in die KP reingepackt. Und so vielleicht auch schon zu Lauchzelot. Relativ eindimensional, aber sehr effektiv. Auch hier natürlich mit der Fähigkeit Scrappy. Es wäre cool, die Fähigkeit Felsenfest zu haben, dass wenn ich geflincht werde, meine Initiative um eine Stufe steigt, weil der hat ja auch sowas wie Kingstein-Optionen, ne? Wäre schon gar nicht mal so uncool. Aber nee, ich brauche es einfach, um auch gegen Silvaro einfach Nahkampf drücken zu können, damit ich da nicht irgendwie groß predikten muss oder so. Ist es auf jeden Fall sehr wichtig. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Sneebel. Und Sneebel war lange so ein Wackelkandidat. Generell, der sechste Slot war ein Wackelkandidat. Ich habe lange über Rotom nachgedacht, einfach nur nochmal, um einen zusätzlichen Check gegen Austos zu haben. Aber allein wegen Rotom könnte ich mir auch vorstellen, dass er Austos vielleicht gar nicht mitnimmt. Und selbst wenn er es mitnimmt, Pixie kann ihn checken. Akani kann ihn in der Theorie auch ein bisschen mitchecken sogar. Äh, mein Mauzinga kann ihn ein bisschen mitchecken. Ich habe Priorität auch nochmal mit Lauchzelot und so. Also es ist möglich, den zu handeln. Auch ohne Rotom Wash. Und ich will mich darauf nicht zu sehr fokussieren, Rotom Wash mitzunehmen, wegen einem Pokémon, was sehr gefährlich sein kann, auch in diesem Matchup natürlich. Dafür dann ein Pokémon mitnehmen, was eigentlich gar nicht so gut in dem Matchup ist, finde ich ein bisschen schwierig. Weil Rotom Wash wird halt so hart von sowas wie Rotom Rasenmäher abused, also Rotom Mo. Und das ist halt auch sehr, sehr problematisch, weil der kommt halt immer rein. Ich kann natürlich auch Volt wechseln auf dem und so weiter und so fort. Und eigentlich wäre der auch cool vom Momentum. Aber es gibt auch viele andere Probleme, die Rotom einfach in diesem Matchup hat. Auch wenn er eigentlich, wie gesagt, gar nicht so schlecht aussieht. Auch gegen Alula Dictri, Monte Carbo und so. Aber dann Duralodon ist wieder ein Problem. Und es ist so schwierig. Rotom Wash ist so ein Wackelkandidat. Genauso wie Sneebel. Sneebel ist auch ein Wackelkandidat. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich brauche noch ein schnelles Pokémon. Da wäre vielleicht noch ein Walschal-Pokémon gut gewesen. Aber Rotom Wash, Walschal war nicht so gut in dem Matchup. Ich habe sehr lange über den nachgedacht, aber der war nicht gut. Und andere Walschal-Nutzer habe ich auch nicht wirklich gesehen. Noctu vielleicht noch. Wäre nicht so uncool gewesen, aber dafür hat er zu viele starke Prios mit Tempo-Hieb und Eisplitter. Noctu hat nämlich keine gute physische Verteidigung. Und am Ende des Tages habe ich mich dann für Sneebel entschieden. Der ist schnell unterwegs, der böllert rein, hat auch nochmal Eisplitter als weitere Priorität, was nicht schlecht ist. Und er kann auf jeden Fall einiges machen. Kommt in den Speed-Time mit Chillerbell, was auch nicht allzu blöd ist. Und wir hauen mit einem leben Offset ordentlich rein. Wir haben die Attacken Eistapfagel, Abschlag und Eisplitter. Damit treffen wir eigentlich alles relativ gut. Dann ist natürlich noch die Frage, vielleicht Fußkick spielen. Könnte cool sein. Man könnte auch noch über sowas wie Gifthieb nachdenken gegen Fenara. Aber am Ende des Tages habe ich mich dann doch für Schwerthandel entschieden. Denn Sneebel kann auf jeden Fall Wechsel des Gegners forcieren. Und wenn ich dann einen Schwerthans rausbekomme und das gegnerische Team schon stark angechippt ist, kann Sneebel komplett clean. Denn dann ist auch tempo für mich egal, wenn Meisterriff bei 45% oder so ist, drücke ich auf plus 2 Eisplitter ihm genügend Schaden, um ihn wegzuhauen. Und äh, deshalb kann dieses Pokémon auf jeden Fall gut sein. Kann aber auch sein, dass er relativ früh stirbt, vielleicht vorher noch einen Kill mitnimmt oder einen wichtigen Abschlag rausbekommt oder so. Sneebel ist halt so ein Pokémon, was in diesem Matchup jetzt nicht super krass aussieht, aber auch nicht schlecht aussieht und schon irgendwo wichtig sein kann. Deshalb habe ich mich am Ende für Sneebel entschieden und ich denke mal, das kann seinen Job erledigen. Dann haben wir volles Init Investment, volles Angriffsinvestment, frohes Wesen, letzten vier einfach KP. Wie gesagt, ich muss in einen Speed Time mit Chillerbell kommen, der hat auch 115 in der Initiative, deshalb muss ich dieses Investment so spielen. Und wir haben noch die Fähigkeit in der Fokus, also Konzentrator. Das heißt, wenn er irgendwie Kingstein, Eissplitter von der Austausch einsetzt, um zu flinchen, kann er mich nicht flinchen, was auch nicht allzu schlecht ist. Und ja, so viel eigentlich auch zu dem Team. Ich fühle mich sehr weird mit dem Team. Ich würde sagen, das Team ist nicht schlecht gegen ihn, aber 
ich sehe halt auch so viele random Faktoren, die mir nicht gefallen und ich kann nicht das, ich, ich kann kein Team, glaube ich, gegen ihn bauen, wo ich dann am Ende des Tages sage, Alter, das ist perfekt gegen ihn. So, das kann man wahrscheinlich generell nie sagen, aber also, keine Ahnung, das, allein das sechste Pokémon, das hat mir echt viel Kopfzerbrechen bereitet und ich habe lange überlegt und ich hoffe, dass äh, euch trotzdem das Ganze gefallen hat und ihr ein bisschen was draus mitnehmen konntet. Ich kämpfe gleich gegen Richard, ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Bewertungen und Kommentare sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.